ओके इस सेशन के अंदर हम पढ़ते हैं कि किसी भी डेटाबेस के नाम को अगर आपने रीनेम करना है क्योंकि ये जरूरत पड़ती है जब आप काम कर रहे होते हो कभी हमारे गलत से नाम दे देते हैं हम फिर हमें उसको रीनेम करने में मसले आ रहे होते हैं तो किसी डेटाबेस का नाम भी रीनेम कर सकते हैं और किसी टेबल का नाम भी रीनेम कर सकते हैं आप एस सर्वर के अंदर वो कैसे होते हैं आप देख लें तो सबसे पहले तो एक चीज टेबल का नाम चाहे रीनेम कर रहे हो या आप डेटाबेस का नाम रीनेम कर रहे हो ये दोनों होते हैं स्टोर प्रोसीजर्स के थ्रू और वो स्टोर प्रोसीजर सिस्टम के स्टोर प्रोसीजर है किसके हैं सिस्टम के स्टोर प्रोसीजर तो सबसे पहले मैं डेटाबेस का नाम आपको रीनेम करके दिखा देता हूं किस तरह से करते हैं मैं इसको कॉपी करता हूं ठीक है मैं यहां पर आता हूं मेरे पास एक डेटाबेस है टेस्ट वन के नाम से शो रहा होगा आपको टेस्ट वन यहां पे आते हैं ये देखें टेस्ट वन डी बी शो रहा मैं काम करता हूं यहां पे आके इसको रीनेम करना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा एस पी अंडर स्को रीनेम डी बी क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि एस पी अंडर स्को उसके साथ जो भी आता है वो आपका सिस्टम स्टोर प्रोसीजर होता है ये किस पर फसके लिए है रीनेम डी बी करने यानी रीनेम करने के लिए डेटाबेस को आपका करंट डेटाबेस नेम क्या है अभी हमारे डेटाबेस का नाम क्या है टेस्ट वन डी बी टेस्ट वन डी बी न्यू डेटा डेटाबेस नेम आप क्या देना चाहते हो मैं यही रहने देता हूं न्यू डेटाबेस नेम कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं ये आप समझ लो इस डेटाबेस का ये नाम देने वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सिंगल कोड के अंदर डेटाबेस का नाम जो ऑलरेडी है वो दे कॉमा दे फिर जो न्यू नाम देना चाहते हैं वो दे दें डेमो टेस्ट वॉट मैं यही रहने देता हूं और यहां पे आके एग्जीक्यूट कर देते हैं इसको सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं तो भाई यहां पे आते हैं ये एग्जीक्यूट हो चुका है कॉन्सेप्ट क्लियर है नीचे देखें श्योर है द डेटा बेस नेम न्यू नेम ऑफ डी बी हैज बीन सेट और देखें ऊपर सिलेक्ट भी हो गया यानी हमारे पास जो डेटाबेस जिस पे हम काम कर रहे थे वो मॉडिफाई होके इसका नाम ये हो चुका है आप रिफ्रेश कर दें आपको यहां पे लिस्ट में भी दिखेगा जिसका नाम क्या था मैं रिफ्रेश करता हूं न्यू डेटाबेस के नाम से था एन ये देखें ये शोर है इसके अंदर हमने कुछ स्टोर प्रोसीजर्स बनाए थे आप प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर जाए और यहां पर जाएंगे तो आपके वो स्टोर प्रोसीजर्स दिख जाएंगे ठीक हो गया ये देखें हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टोर प्रोसीजर्स पढ़े थे तो उसके अंदर ये देखें वही है ना तो नाम आप ऐसे चेंज कर सकते हो इसी तरह से इसके अंदर एक टेबल बनी है सिंपल वन के नाम से ये शो रही है ठीक है तो इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं इसका नाम भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं बाई यूजिंग एस पी के नाम से एस पी अंडर के साथ आप क्या देंगे करंट नेम ऑफ टेबल कॉमा दे न्यू नेम ऑफ टेबल तो आप इस तरह से किसी टेबल का नाम भी चेंज कर सकते हैं मैं कॉपी करता हूं यहां पे आते हैं और पेस्ट करते हैं तो करंट नेम टेबल का क्या है सिंपल वन क्या नाम है इसका सिंपल वन है न्यू नेम में यही रहने देता हूं न्यू नेम ऑफ टेबल वन या टेबल एग्जीक्यूट करते हैं ये देखें चेंजिंग एनी पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेम कुड ब्रेक स्क्रिप्ट एंड स्टोर प्रोसीजर्स ये मॉडिफाई हो चुका है तो मैं यहां पे आता हूं और इस टेबल्स को राइट के लिए करके रिफ्रेश करता हूं तो देखें टेबल का नाम अब क्या है न्यू नेम ऑफ टेबल ऐसे आप किसी डेटाबेस का नाम भी मॉडिफाई कर सकते हैं और किसी टेबल का नाम भी मॉडिफाई कर सकते हैं अच्छा एक चीज कि आप जब भी किसी स्टोर प्रोसीजर के थ्रू किसी टेबल का नाम मॉडिफाई करते हो तो टेबल का नाम जब मॉडिफाई होता है तो वहां पर जो भी आपने कोई स्टोर प्रोसीजर ज्वाइन ट्रिगर्स व्यूज या कुछ भी बनाया तो वहां पे भी ऑटोमेटिक ये नाम चेंज नहीं होता आपको क्या करना पड़ता है यहां तो वहां पे जाके फिर से बनाए ठीक है ज्वाइन या ट्रिगर्स या जो भी आप बनाते हैं एस्ट्रो प्रोसीजर आपको फिर से बनाने पड़ेंगे क्योंकि यहां से नाम मॉडिफाई हो चुका है ये रीनेम हुआ है रिफेक्टर नहीं हुआ क्योंकि रिफेक्टर जब होती है ना चीज तो जहां जहां पर यूज होती है वो वहां पर ऑटोमेटिक मॉडिफाई हो जाती है तो ये अभी समझ लो सिर्फ यहां पर रीनेम हुआ है अगर ये टेबल कहीं पे भी यूज हुई है तो आपको वहां पे जाके मॉडिफाई करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट क्लियर है